దేశ సార్వభౌమాధికారానికి ప్రతీక మన రాజ్యాంగమని గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ పేర్కొన్నారు దేశానికి మన ప్రభుత్వాలకు ప్రజలకు క్రమశిక్షణ నేర్పే ఒక రోల్ బుక్ అని అభివర్ణించారు రాజ్యాంగం మనకు దిశానిర్దేశం చేసే ఒక గైడ్ వంటిదన్నారు మన ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ విద్య మహిళా చరిత్రగతిని మార్చిందని కొనియాడారు నగరంలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ వేడుకల్లో గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వారు అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు అనంతరం ముఖ్యమంత్రి జగన్ మాట్లాడుతూ ప్రపంచ ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో గొప్ప చారిత్రక గ్రంథం రాజ్యాంగమన్నారు దాదాపు ఎనబై దేశాల రాజ్యాంగాలను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత రూపొందించిన రాజ్యాంగం ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలోనే అత్యంత గొప్పదైన ఒక చారిత్రక గ్రంథమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు ప్రజలకు క్రమశిక్షణ నేర్పే రోల్ బుక్ అని దేశ సార్వభౌమాధికారానికి ప్రతీక అని సీఎం జగన్ కొనియాడారు డెబ్బై రెండేళ్లుగా సామాజిక వర్గాల చరిత్రను తిరగరాసిందన్నారు ఎంతో మహోన్నతమైన ఆశయాలతో రాజ్యాంగాన్ని రచించిన అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని రెండు పేల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్లో నగరంలో ఆవిష్కరిస్తున్నట్లు సీఎం వివరించారు రాజ్యాంగాల్లో చెప్పిన గ్రామ స్వరాజ్యానికి రూపకల్పన చేసి దేశంలోనే తొలిసారిగా గ్రామ సచివాలయాలు వాలంటీర్ వ్యవస్థను అమలు చేస్తున్న ప్రభుత్వం తమదన్నారు It gives me immense pleasure to participate in today's program organized to celebrate the 73rd Constitution Day. As you all know, the Constitution Day, also known as Sambhidhan Divas, is celebrated on 26th November every year to commemorate the adoption of the Indian Constitution and John Bhagidari and to honor and pay tributes to Bharat Ratna Baba Sahib. Dr. Bhimura Ahmedakar and founding fathers of the constitution for their great contribution. The people and in, of the nation can never forget the services of the makers of the constitution for giving us the principle on which we derive our freedom and equality to ensure harmony in the society. The Constituent Assembly adopted the Indian constitution on 26th November 1949 and it came into effect from 26th january 1950 the 73rd constitution day being celebrated today is an important day as it forms part of the ongoing azadi ki amrita mahotsav celebrations commemorating 75 years of independence of india this year the constitution day is being celebrated with in bharat loktantra ki janani India the mother of democracy India with all its plurality is today the world's largest successfully working democracy to the great surprise of many countries of the world because the Indians are infused with the spirit of equality and have had a loktantrik parampara since the ancient vedic times mana desha prajalu tama kosam ee rajyangaanni raasukuni పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో తమకు తాము సమర్పించుకున్న రోజు ఈ నవంబర్ ఇరవై ఆరు ఈ రోజు రాజ్యాంగ దినోత్సవం మన రాజ్యాంగం దాదాపు ఎనభై దేశాల రాజ్యాంగాలను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత తయారైన ప్రజల స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం సమానత్వాల మ్యాగ్నా కార్ట ప్రపంచ మానవ చరిత్రలోనే ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలోనే సమానత్వ చరిత్రలోనే సామ్యవాద చరిత్రలోనే సంఘ సంస్కరణల చరిత్రలోనే అత్యంత గొప్పదైన ఒక చారిత్రక గ్రంథం ఈ రాజ్యాంగం ఎంత గొప్పది అని అంటే ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఎనిమిది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు మూడు వేల కులాలు ఉపకులాలతో కలిపితే ఇరవై ఐదు కుల ఇరవై ఐదు వేల కులాలు ఏడు ప్రధాన మతాలు నూట ఇరవై యొక్క భాషలు యాసలతో కలిపితే పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల భాషలు మాట్లాడే మన దేశానికి ఇన్ని కాంప్లెక్సిటీస్ వేరు వేరు చరిత్రలు భిన్నమైన భౌగోళిక స్వభావాలు ఉన్న దేశానికి మన ప్రభుత్వాలకు ఈ దేశంలోని నూట నలభై కోట్లకు పైగా ప్రజలకు మనందరికీ కూడా క్రమశిక్షణ నేర్పే ఒక రూల్ బుక్ మనకు దిశ నిర్దేశం చేసే ఒక గైడ్ ఒక ఫిలాసఫర్ ఒక టీచర్ మన దేశ సార్వభౌమ అధికారానికి ప్రతీక మన రాజ్యాంగం ఇంత గొప్పదైన మన రాజ్యాంగాన్ని మనకు ఎవరు అందించారు అని అంటే 
పుస్తకం ముట్టుకునేదానికే అంతకుముందు వీలు లేని సమాజంలో జన్మించి ఎవరు చదవనన్ని చదువులు చదివి ఎవరికీ లేనన్ని డిగ్రీలు విదేశీ డిగ్రీలు సైతం సంపాదించుకుని ఈ దేశం మారటానికి నిలబడటానికి ప్రపంచంతో పోటీ పడటానికి ఎదగటానికి ప్రగతి పథంలో పరుగెత్తటానికి కావలసిన ఆలోచనలు ఈ రూల్ బుక్ ఈ రాజ్యాంగ పుస్తకాన్ని ఈ పవిత్ర గ్రంథాన్ని రచించిన వ్యక్తి ఆ మహానుభావుడు మన అంబేద్కర్ గారు ఈ రాజ్యాంగం డెబ్బై రెండు ఏళ్లగా మన సామాజిక వర్గాల చరిత్రల్ని తిరగరాసింది రాస్తూనే ఉంది కూడా ఈ పుస్తకం మన ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ విద్య మహిళా చరిత్రల గతిని మార్చింది మారుస్తూ కూడా ఉంటుంది ఈ పుస్తకం మన భావాల్ని భావజాలాల్ని మార్చింది మారుస్తూనే కూడా ఉంటుంది ఈ మన రాజ్యాంగమే ఈ డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలుగా మన సంఘ సంస్కర్త ఈ పుస్తకమే మన మధ్య ఎన్ని భిన్నత్వాలు ఉన్నా ఈ వజ్రోత్సవ దేశ స్వాతంత్రాన్ని నిలబెట్టింది ఇక మీదట నిలబెడుతూనే కూడా ఉంటుంది నిస్సహాయలకు నిరుపేదలకు అనగారిన వర్గాల వారికి అధికార దుర్వినియోగం జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వాల ఇనుప పాదాల కింద నలిగిపోయే వారి రక్షణకు దైవమిచ్చిన ప్రజా ఆయుధం కూడా ఈ రాజ్యాంగమే ఈరోజు రాజ్యాంగంలోని మహోన్నత ఆశయాలకు ప్రతిరూపమైన ఆ మహనీయుడికి ఆకాశమంతటి ఆ మహా మనిషికి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి అంజలి ఘటిస్తూ ఇదే విజయవాడ నడుమ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్లోనే అంబేద్కర్ గారి మహా విగ్రహాన్ని కూడా ఆవిష్కరించబోతా ఉన్నాం అంబేద్కర్ గారి భావజాలాన్ని మన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని మనస వాచ కర్మణ గౌరవించే ప్రభుత్వంగా ఈ మూడున్నర సంవత్సర పాలనలో ఎలాంటి ముందడుగులు వేశామో క్లుప్తంగా కొన్ని మాటల్లోనే చెబుతాను రాజ్యాంగంలో చెప్పిన గ్రామ స్వరాజ్యానికి రూపకల్పన చేసి దేశంలోనే తొలిసారిగా గ్రామ సచివాలయాలు గ్రామ వాలంటీర్ల వ్యవస్థను అమలు చేస్తా ఉన్న తొలి ప్రభుత్వం కూడా దేశంలో బహుశా మనదే ప్రభుత్వ బడులల్లో ప్రభుత్వ బడులల్లో పేదలకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకునే అవకాశమే లేకుండా చేయటం ద్వారా రూపం మార్చుకుని ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు బీసీలకు మైనారిటీల పట్ల పాటిస్తూ ఉన్న నయా అంటరానితనం మీద సిబిఎస్ఇ ఇంగ్లీష్ మీడియంతో మొదలు బైలింగ్వెల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ డిజిటల్ క్లాస్ రూముల వరకు విద్యారంగంలో సంస్కరణల ద్వారా దండయాత్ర చేస్తున్న ప్రభుత్వం కూడా మనది నామినేటెడ్ పదవులు నామినేటెడ్ పనులల్లో యాభై శాతం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకే రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఏకంగా చట్టం చేసి అమలు చేసిన తొలి ప్రభుత్వం కూడా మనదే అందులోనూ యాభై శాతం మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించిన మొదటి మొదటి మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం కూడా మనదే సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిని కేంద్ర రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి గిరిధర్ అరమణె కలిశారు వీరిద్దరూ పలు అంశాలపై చర్చించుకున్నారు అనంతరం సీఎం జగన్ గిరిధర్ ను సన్మానించి వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రతిమను బహుకరించారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిని కేంద్ర రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి గిరిధర్ అరమణె కలిశారు వీరిద్దరూ పలు అంశాలపై చర్చించుకున్నారు అనంతరం సీఎం జగన్ గిరిధర్ ను సన్మానించి వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రతిమను బహుకరించారు నగరంలో వైసీపీ బీసీల ఆత్మీయ సమ్మేళన నిర్వహణకు రంగం సిద్దం చేస్తుంది సుమారు పదివేల మందితో ఈ నెల ఎనిమిదిన ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రులు నిర్ణయించారు
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కొంతమంది మంత్రులు పార్టీ బాధ్యులు ఒక సమావేశాన్ని నిర్వహించి మూడున్నర సంవత్సరాల పరిపాలన కాలంలో బీసీలకు జరిగినటువంటి మేలు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత తద్వారా బీసీ వర్గాలకి ఏ విధంగా మేలు జరిగింది ఆ మేలు జరిగినటువంటి మేలు వారికి ఎంతవరకు చేరింది చేరినటువంటి మేలు ద్వారా వారి యొక్క జీవన ప్రమాణాలు ఎలా పెరిగాయి దానితో పాటుగా రాజకీయ ప్రాధాన్యత గ్రామ స్థాయి సర్పంచ్ నుండి వార్డు మెంబర్ నుండి అలాగే మండల్ ప్రెసిడెంట్ నుండి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ నుండి జిల్లా పరిషత్ మెంబర్ నుండి దానితో పాటుగా వివిధ కార్పొరేషన్స్ బీసీ కులాల్లో ఉన్నటువంటి నూట ముప్పై తొమ్మిది కులాలకి యాభై ఆరు కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేయటం ఆ కార్పొరేషన్ల ద్వారా ఆరు వందల డెబ్బై రెండు మంది డైరెక్టర్లని అలాగే ప్రభుత్వ ప్రాఫిట్ కార్పొరేషన్స్లో సుమారుగా నూట ఇరవై రెండు మందిని ఈ కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఆయా కులాల ప్రజల యొక్క వాణి ఆయా కులాల యొక్క సమస్యల్ని కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్స్కి చేరే క్రమంలో వారు ప్రభుత్వానికి ఎలా చేరుస్తున్నారు పలు అంశాలని చర్చ చేసి రెండు సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో బీసీ కార్పొరేషన్లు ఏర్పడి ప్రభుత్వంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరిగి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఒక బీసీ ఆత్మీయమైనటువంటి సమావేశం నిర్వహించాలని డిసెంబర్ ఎనిమిదవ తారీఖున బీసీ ప్రతినిధులుగా కూర్చున్నటువంటి కొంతమంది నిర్ణయం ఇంకా మిగిలిన అందరు ప్రతినిధుల యొక్క ఆలోచన ఆ ఆత్మీయ కల ఎక్కి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆహ్వానించాలనేటువంటిది ఈ సమావేశంలో తీసుకున్నటువంటి కీలక నిర్ణయం ఈ రోజులో బీసీలకు ఈ రాష్ట్రంలో ఒక దిశా దశ నిర్దేశించినటువంటి ఏకైక నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనటంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే బీసీల గురించి ఈరోజు కాదు ఎన్నికలకు ముందే బీసీల గురించి ఆలోచించి బీసీల యొక్క జీవన విధానాలు ఆర్థిక పరిస్థితులు జీవన ప్రమాణాలు విద్య ఉద్యోగ అన్ని విధాలుగా ఈ రాష్ట్రంలో అత్యధిక జనాభా ఉన్నటువంటి యాభై పర్సెంట్ పైకి అధిక ఉన్నటువంటి జనాభాకు సంబంధించి బీసీ వర్గాలని నూట ముప్పై తొమ్మిది కులాలుగా ఉన్న బీసీ వర్గాలని ఎందుకంటే ఆ రోజు ఒక అధ్యయన కమిటీ వేసి ఆ అధ్యయన కమిటీ ద్వారా ఎందుకు ఎంతోమంది సంచార జాతులకు సంబంధించి కనీసం ఎక్కడుంటున్నారో తెలియదు కనీసం కులో తెలియని పరిస్థితుల్లో కూడా వాగులమ్మటి వంకలమ్మటి ప్రభుత్వ బంజర భూముల్లో కాలో కట్లమ్మటి నివసిస్తున్నటువంటి సంచార జాతులు సైతం కూడా ఆ అధ్యయన కమిటీకి సంబంధించి వాళ్ళు గుర్తించి వారి జీవన విధానాల్లో మార్పు రావాలా వారి ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో పురోభివృద్ధి చెందాలా వారి అన్న వ్యర్థాలుగా ఏ విధంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా వాళ్ళకు కావాల్సిన అవకాశాలు మొత్తం కూడా కల్పించాలా వారి యొక్క గౌరవప్రదంగా జీవించాలనే ఒక ఆలోచనతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికలకు ముందు ఒక డిక్లరేషన్ ప్రకటించడం జరిగింది ఆ డిక్లరేషన్ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీసీ వర్గాలను మొత్తాన్ని కూడా కదిలించింది ఆ డిక్లరేషన్ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీసీ వర్గాలకు ఒక దిశ దిశ నిర్దేశిస్తారనేటువంటి ఒక భరోసాన్ని నమ్మకాన్ని కలిగించింది ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపు మూడున్నర సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నాం ఆ డిక్లరేషన్లో పొందుపరిచిన ప్రతి అంశాన్ని కూడా ప్రభుత్వం అమలు చేయటం జరిగింది ఇప్పుడే గౌరవ మంత్రివర్యులు చెప్పిన విషయాల ప్రకారంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏ రకంగా రాజకీయంగా మనం చూస్తే బడుగు బలహీన వర్గాలని అగ్రతాంబూలం పెట్టి ఏ రకంగా దశా దిశ చూపిస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సర్పంచ్ ఎంపీటీసీల దగ్గర నుంచి మంత్రుల దాకా ఎంత వేల మందిని ఆర్థికంగా రాజకీయంగా సామాజికంగా పైకి తీసుకొచ్చిన కార్యక్రమాలు చూసాము అంతేకాకుండా బీసీ లోకానికి అందరికీ కూడా ఇప్పుడే మంత్రివర్యులు చెప్పినట్టు సుమారుగా ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా ఒక బటన్ నొక్కితే లక్ష డెబ్బై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల్లో కేవలం బీసీలకి అర్ధ భాగం ఎనభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు వారి ఖాతాల్లో జమ చేసిన సందర్భాలు నేను ఒక్కటే రాష్ట్ర ప్రజలను గమనించమని కోరుతా ఉన్నా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది దాకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీసీ లోకానికి చేసిన మేలు ఏంటి కేవలం వాళ్ళ వృత్తులకి 
సంబంధించి పనిముట్లు ఇచ్చారు తప్పితే వేరే రకంగా ఏ రకంగా కూడా వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతులు మార్చిన సందర్భాలు లేవు మరి ఇవాళ ఆర్థికంగా బీసీ లోకానికి మొత్తం కూడా ఒక దిక్సూచిగా ఉన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆ రోజున డిసెంబర్ ఎనిమిదవ తారీఖున అందరం కూడా ఆ ఆత్మీయ సమావేశంలో పాల్పంచుకొని భవిష్యత్తులో ఇంకెంత మేలు జరపాలి అని ఒక మేధోమదనం జరిపే విధంగా ఆ రోజున కార్యాచరణ తీసుకుంటున్నాము మరి మంత్రులు పెద్దలందరూ కూడా డిస్కషన్ చేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఎనిమిదవ తారీఖున ఆహ్వానించాలి ఆ రోజున ఇంకా భవిష్యత్తులో ఏ కార్యక్రమాలు చేయాలి అనేది ఒక అంశాన్ని కిందన ముందరికి వెళ్ళబోతున్నాం ఒకటే ప్రజలందరినీ కూడా గమనించి మనం కోరుతా ఉన్నాం వారానికి ఒకసారి షూటింగ్ గ్యాప్ లో పవన్ కళ్యాణ్ నీచ రాజకీయాలు చేస్తున్నాడని పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే వెల్లపల్లి శ్రీనివాసరావు ఫైర్ అయ్యారు ఇప్పటి విషయంలో హైకోర్టు మొట్టికాయలు వేసినా ఆయన తీరు మారకపోవటం సిగ్గు చేటన్నారు లోకేష్ పాదయాత్ర చేసినా పాకుడు యాత్ర చేసినా గెలవలేడని వెల్లపల్లి ఎద్దేవా చేశారు అంటే ఆల్రెడీ వారాలభై ఉన్నాడు కదా వారాలభై వారానికి ఒక రోజు వస్తాడు సండే పూట మాత్రం షూటింగ్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఆ గ్యాప్ లో వచ్చి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మీడియాకి ప్రజలకి కనపడాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అతను ఇప్పటానికి కోర్టులు ఇప్పుడు కోర్టు కూడా మొట్టుకాయ కొట్టింది అయినా కానీ నా కేవలం ఇప్పటంలో ఈరోజు ఏదైనా అన్యాయం జరిగిందంటే అది ఓన్లీ కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ వల్ల ఈరోజు ఇప్పటంలో అన్యాయం జరిగింది ఎందుకంటే ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీలు అతీతంగా పరిపాలన చేస్తున్నారు ఒకసారి అర్థం చేసుకోలేదు మా పార్టీ ఆఫీస్కి స్థలం ఇచ్చారు కాబట్టి ఇప్పటంలో అన్యాయం చేస్తారని చెప్పండి మీకు రోడ్డు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు ప్రతి వాళ్ళకి కూడా అభివృద్ధి చేసినప్పుడు కొంత ఎవరికొకరికి ఆటంకం కలిగే అవకాశం ఉంది అది కూడా ఆక్రమణలు చేశారు కాబట్టి దాన్ని తీసి నోటీస్ ఇచ్చి సిస్టమ్ ప్రకారం చేస్తే కోర్టు మొట్టిగా లేసినా కానీ ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ బుద్ధి రాలేదు నేను ఒక్కటి చెప్తాను చంద్రబాబు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కానీ మీరు మారండి మీరు మారితే బాగుపడతారు తప్ప ఈ విధంగా నీచు రాజకీయాలు చేస్తే ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎవరు కూడా సహించే పరిస్థితి లేదు పవన్ కళ్యాణ్ ఎమ్మెల్యే గెలవలేడు చంద్రబాబు నాయుడు ఎమ్మెల్యే గెలవలేక మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు నూట డెబ్బై ఐదు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలుస్తానికి వీళ్ళు చేసే ఈ అరాచకాలు నీచు రాజకీయాలే కారణం అని చెప్పిన గెలిచి తప్పకుండా నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గంలో వైఎస్ఆర్ సిపి విజయఖ్యాతన ఎగరవేయపడుతుంది నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు రోకేష్ పాదయాత్ర చేసినా పాకుడు యాత్ర చేసినా దొల్లాడినా కూడా అతను కూడా ఎమ్మెల్యే గెలవలేడు ఇప్పుడు మంగళగిరిలో ఒక రాష్ట్ర మంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఓడిపోయాడంటే అతని కెపాసిటీ అంటే అర్థం చేసుకోవాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నుంచోబెట్టిన అభ్యర్థి మీద ఓడిపోయావు నువ్వు నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సవాలు విసురుతున్నావు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా అంతే కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అభ్యర్థులు ఆయన నుంచో పెట్టిన అభ్యర్థుల మీద మీరు ఓడిపోయారు ఇంకా మీరు సవాలు విసురుతుంటే ఇంకా అది వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ వాళ్ళందరూ కానీ ప్రజలందరూ కానీ నవ్వుతున్నారు ఈరోజు ఈ సవాలు విసిరే వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా కనీసం వాళ్ళు గెలుచుండి నేను గెలిచాను నా పార్టీ ఓడిపోయింది అనుకోవచ్చు అసలు పార్టీ ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పార్టీలు రాజకీయ నాయక అధినేత పార్టీలు ఓడిపోయి రెండు చోట్ల ఓడిపోయిన చరిత్ర పవన్ కళ్యాణ్కి అది గిన్నిస్ బుక్ లేకపోతే కూడా మీ అందరికి కూడా తెలియపరచుకుంటున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి మళ్లీ సీఎం కావాలని ప్రజలంతా కోరుకుంటున్నారని పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు పార్టీలకు అతీతంగా అర్హులందరికీ సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం తమదన్నారు వెంచపేట ప్రాంత ప్రజలకు అమరావతి ప్రాంతంలో కేటాయించిన ఇళ్ల స్థలాల సమస్య కూడా త్వరలోనే పరిష్కారం కానుందని ఆయన వివరించారు స్థానిక యాబై నాలుగవ డివిజన్లోని నూట ఎనబై ఏడవ సచివాలయం పరిధిలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం జరిగింది స్థానిక కార్పొరేటర్ అర్షద్తో కలిసి పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే వెల్లపల్లి శ్రీనివాసరావు డివిజన్లోని పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించి ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా వెల్లంపల్లి మాట్లాడుతూ అన్ని శాఖల సమన్వయంతో నిర్వహిస్తున్న గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి అపూర్వ స్పందన లభిస్తుందన్నారు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు అమరావతిలో ఇల్లు ఇచ్చామని కోర్టులో ఉండడంతో పట్టాలు ఇవ్వలేదు పోయామని త్వరలోనే ఇల్లు కట్టించి ఇస్తామన్నారు జగన్ అన్న మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారన్నారు వివిధ డివిజన్ల కార్పొరేటర్లు వివిధ కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లు డైరెక్టర్లు పార్టీ నాయకులు అధికారులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు యాభై నాలుగో డివిజన్ నూట ఎనభై ఏడు సచివాలయంలో రెండో రోజు ఈ రోజు గడప గడిపి మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి స్థానిక కార్పొరేటర్ అర్షద్ గారు అదేవిధంగా మా నలభై రెండో డివిజన్ కార్పొరేటర్ గారు చైతన్య రెడ్డి గారు అధికారులు అందరితో కలిసి గడప గడపకి మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా వరకు అమరావతిలో హామీ పత్రం వచ్చింది వారందరికీ కూడా త్వరితగతనే పరిష్కారం అది కోర్టులో పరిష్కారం తీర్పు వస్తుంది తప్పకుండా మీకు స్థలం ఎలా చేసి పట్టా ఇస్తాము అని చెప్పి కూడా చెప్తున్నాం అందరికీ కూడా చాలా వరకు ఇల్లు కూడా శాంక్షన్ అయిన అందరికీ కూడా అన్ని పథకాలు కూడా ప్రతి ఒ
నమస్కారం తెలియపరచుకుంటాను అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు రెండో రోజు నా డివిజన్ లో గడప గడప యాత్ర జరుగుతా ఉంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా లబ్ధిదారులే ఉన్నారు ఇక్కడ వాలంటీర్స్ కూడా చాలా చక్కగా పనిచేస్తా ఉన్నారు మాక్సిమం నా డివిజన్ ఇంతకు ముందర థర్టీ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ డివిజన్ ఉండేది వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ హామీ పత్రాలు వచ్చినాయని అమరావతిలో వచ్చినాయి తప్పకుండా వెల్లంపల్లి గారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాటిచ్చారు వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నించి ఏదైతే కోర్టులో ఉన్నాయో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా దాని గురించి కోట్లాడి ప్రతి ఒక్కరికి అందజేసేటట్టు కూడా మనం దగ్గరగా ఉండి ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చేటట్టు మనం చూస్తామని చెప్పేసి వెల్లంపల్లి గారు కూడా చెప్పారు అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాలువలు శానిటరీ డివిజన్స్ ఏవైతే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా మేము చూసాము ఒక రెండు జెన్యున్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైతే కార్డ్స్ లేవో కార్డ్స్ లేని దాంట్లో పిల్లలు ఇవి పేర్లు ఉన్నాయి అవి మనం జెన్యున్గా ఉన్న వాళ్ళకి తప్పకుండా మనం చేసి పెడతామని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా చెప్తూ ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాము థ్యాంక్ యూ భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని చాటి చెప్పే విధంగా దేశానికి రాజ్యాంగాన్ని అందించిన మహనీయుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అని తూర్పు నియోజకవర్గ వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ దేవినేని అవినాష్ కొనియాడారు అంబేద్కర్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా సీఎం జగన్ కృషి చేస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు గుణతల తూర్పు నియోజకవర్గ వైసీపీ కార్యాలయంలో భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా దేవినేని అవినాష్ నగర డిప్యూటీ మేయర్ బెల్లం దుర్గా అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి పూలమాలను వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ దేశాన్ని సౌమ్యవాద ప్రజాస్వామ్య లౌకిక రాజ్యాంగా నిర్మించుకోవడానికి భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించారని తెలిపారు భారతదేశం ఇతర దేశాల కంటే మిన్నగా కీర్తించబడుతుందంటే అది భారత రాజ్యాంగం యొక్క గొప్పతనమని కొనియాడారు అంబేద్కర్ ఆశయాలను సీఎం జగన్ అమలు చేస్తున్నారని వెల్లడించారు ఇక్కడికి వచ్చిన మా అడ్వకేట్స్ అందరికి అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించిన దినం ఈ రోజున రాజ్యాంగం లేని మనం కూడా ఏ పని కూడా మనం ముందుకు సాగదు ఆ రోజున బాబా సాహిబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆ రోజుల్లోనే భవిష్యత్ తరాలు ఎలా ఉండాలి భవిష్యత్తు మనం మనం మా భారత భారత ప్రజలు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలు వాళ్ళకి కావాల్సిన క్షేమ సమ క్షేమం ఎలా ఉండాలని చెప్పేసి మహామేధావి ఆ రోజునే ఎంత మన నేను స్వతంత్రం రాగానే వెంటనే ఆయన చేసి చాలా ఇచ్చేశారు మన అందరికీ ఏదైనా సరే ఏ కార్యక్రమం చేపట్టాలని చెప్పి రాజ్యాంగం ప్రకారం అన్ని జరగాలి ఏ చట్టం పాస్ చేయాలన్నా కూడా రాజ్యాంగం ప్రకారం చేయాలి ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లాస్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ పేదలకు కావాల్సిన పథకాలు రిజర్వేషన్లు బీసీలు కానీ ఎస్సీలు కానీ సామాజిక న్యాయం ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా రాజ్యాంగాలు పొందుపరిచారు అలాంటి ఆ రాజ్యాంగం పే చేసుకొని ఈరోజు మనం అందరం కూడా ఉంటున్నాము ఆ రాజ్యాంగం లేకపోతే ప్రతి మానవుడు కూడా ఎవరు కూడా జీవించలేను జీవించే హక్కు ఇచ్చారు మాట్లాడే హక్కు ఇచ్చారు జీవితం జనం ఎలా ఎలా బతకాలి ఎలా చేయాలి అనేది కూడా ఎంత రాజ్యాంగం మనకు ఎంత ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చింది అటువంటి మహామేధావిని మనం స్మరించుకుందాం ఈ రోజున రాజ్యాంగం ఆమోదు దినోత్సవ కార్యక్రమం విజయవాడ వైఎస్ఆర్సిపి తూర్పు కార్యాలయంలో బార్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షులు విష్ణువర్ధన్ గారు అదేవిధంగా బార్ అసోసియేషన్ విష్ణువర్ధన్ గారు అదేవిధంగా తూర్పు నియోజకవర్గం సంబంధించిన పెద్దలు లాయర్స్ తూర్పు నియోజకవర్గ డిప్యూటీ మేయర్ వెల్లం దుర్గా గారు కార్పొరేటర్స్ ముఖ్య నాయకులు అందరి గారు పాల్గొని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తాం గారు జరిగింది ఏదైతే ఇందాకే పెద్దలు విష్ణువర్ధన్ గారు చెప్పిన విధంగా విష్ణు గారు చెప్పిన విధంగా భారత రాజ్యాంగం ఈరోజు మనం అందరికీ సమానంగానే ఉండి లేకపోతే అందరూ చదువుకోవాలి ఉన్నతమైన స్థానం అని చెప్పిన ఏదైతే అన్నారు బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు కోరారో దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్కరి గారు సమాన హక్కు కల్పిస్తూ ప్రతి ఒక్కరి గారు ఉన్నతమైన చదువులు చదువుకోవాలి అనగారి వర్గాల గారు ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండాలని చెప్పని ఏదైతే బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు కోరుకున్నారో దానికి అనుగుణంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పనిచేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నారు తప్పకుండా అంబేద్కర్ గారు ఒక ఆశయాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక రూపంలో ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా ముందుకెళ్తామని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క రచించిన రాజ్యాంగ ఆమోదించిన దినోత్సవాన్ని మా యొక్క తూర్పు నియోజకవర్గంలో శ్రీ దేవినేని అవినాష్ గారి యొక్క నాయకత్వంలో మరియు బార్ అసోసియేషన్ విష్ణువర్ధన్ గారు మరియు మా యొక్క తూర్పు నియోజకవర్గ కార్పొరేటర్ సీనియర్ నాయకులు పెద్దలందరం కూడా కలిసి ఇక్కడ ఆయన్ని స్మరిస్తూ ఈరోజు కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది నిజంగా పెద్దలందరూ చెప్పినట్టు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆగస్ట్ నవంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున ఈ యొక్క రాజ్యాంగం రచించి ఆమోదించిన రోజుని మనం స్మరిస్తూ ఆయన రాసిన రాజ్యాంగాన్ని ఈరోజు ప్రతి ఫలాన్ని కూడా ఆస్వాదిస్తాం జరుగుతుంది ఆయన ఏదైతే రాజ్యాంగం రాసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈక్వాలిటీ అనేది చూపించాలని ఆయన రాశారు ఆయన యొక్క ఆదర్శాలు
नगर जैन शोभायात्र ने पर्व जी नलब रोज जैन दीक्ष स्वीक नेपथ्य गोल्लपूड़ जैन कॉनी कार्यक्रम घन गोल्लपूड़ जैन कॉनी जैन शोभायात्र निर्वहित मत गुरुपूट नूट याब मंदिर कठोर निर्णय दीक्ष स्वीक पुरस्कुनी गोल्लपूड़ी जैन आलय ना शोभायात्र निर्वर्भंग संभवनाथ राजेन्द्र जैन श्वेतांब ट्रस्ट कमीटी कार्यदर्शि नरेंद्र जैन कठोर निर्णय दीक्ष प्रारंभम स्वीक भक्त ट्रस्ट आध्र्यन तात्कालिक आलयानी निर्मित वो बस चेसेमारी भोजन चेयट कड़क ने निद्रट वा कठोर निर्णय नूट याब मंदी दीक्ष स्वीक प्रति नि्यम स्वामीजी सदेश आध्यात्मिक कार्यक्रम भजन कार्यक्रम में ट्रस्ट प्रतिनिधु जैन मत गुरू श्री संभवनाथ राज जैन श्वेतांब ट्रस्ट नीचे इवा दीक्षा महोत्सव प्रारंभ रेपी सो इवा अंत शोभायात्र अंत ऊरे गोल्लपूड़ जैन कल नीचे प्रारंभि पंटकाल रोड दीन ग स्पेषल स्थल चपे दाँत माला दीक्षा माला वेको फारटी फाइव डेस्क उ अला एला उ मन की जस्ट लैक अय्य स्वामी माला बालाजी स्वामी माला शिव शिवजी माला अला माला वेक जैन माला उ फारट फाइव डेस खचित आराधक इकड़े उ इकड़ मत पूजे उगार वैभवरत्न विजयजी आये निश्रा आये चरण चार मत आज चार मत सो इन मैं सैक्रटरी गाड़ता श्री जैन चेतम ट्रस्ट अर्थ रेप नीचे फारटी फाइव डेज नलब रोज गुर दीक्षा उ साधु एट्ला जीवन नलब रोज दाने प्रकार वालू मैं विजयवाड़ा उ चुटपा वाल इकड़ी एक् उ वाली उपवास वाली उ वाली मत अरेज इकड़े मन फारटी फाइव डेज वरकू इकड़े उ साधु एट्ला जीवित जैन धर्म में साधु अटे दुकान रात्रि भोजन चेर ओनली बाइल वाटर तागतर एट्लागे नलब ईद रोज इकड़े वालू सुमार नूट याब मंद दाका उल्लू जैन साधु एट्ला निर्मित दाने प्रकार वालू एट्लागे निर्मित रू रोज की ओसारे भोजन अभी वंट पूट ओन वन टाइम इन टू डेस् बाइल वाटर फ्रम मार सूर्योदय नीचे सायंत्र सूर्यास्त लपले दा तर बाइल वाटर उड़ू ग्रीनरी एम उ ज्यूस ग्रीनरी यानी फ्रूट्स यानी अभी नलब ईद रोज चाल कठिन वाल दीक्षा एट्ला पार्टी एट्लागे इकडन वाल नलब रोज इकड़े उ सुमार नूट याब मंदिर उ दाखिल मत अरेज दाखी गुड़ी अगर गुड़ी प्रतिष्ठ जो टेमपररी फारटी फाइव डेज वरक दाने तरह माल उ अखिल भारत बैंक उद्योग संघ जातीय कार्यदर्शि बी एस राबू स्पष्ट प्रभु रंग संस्था प्रभु संस्था कटबड़ी आय आंदोलन व्यक्त मध्य तरगति वर्ग अबाट बैंकिंग रंगाने प्रेवेट परम चे देशव्याप्त पद लक्ष बैंक उद्योग दिगतार आयन हेच्चर कृष्णा जि बैंक उद्योग समन्वय समित ईदव महासभ में एमबीबीके भवन जगाई को आर्डनेशन कमीटी अद्यक्ष कैवी रंगारा महासभ को अद्यक्षता वह सभ में पागो आलिया बैंक एंप्लायी असोसीये जातीय कार्यदर्शि बीएस रांबाबू को आर्डनेशन कमीटी कार्यदर्शि वै श्रीनवासरा प्रभुत् बैंकिंग रंगाने प्रईवेट परम चे प्रयत्न तम असोसीये पोराटाल निर्वहित अड्डक डिसेंबर जगे पार्लम सवेश प्रईवेटीकरण बिल्ल प्रवेशपेटे प्रयत्ना चेस्ट उद्योग अवसरमे देशव्याप्त पद लक्ष बैंक उद्योग दिगतार बैंकिंग रंग प्रईवेट परम साध्य तरगति वर्ग सूर आंदोलन व्यक्त बैंक यूनियन नायक उद्योग आर्गनज बैंकिंग रंग में उूनियन यूनेड फोरम बैंक बैंक यूनियन निर्णय दूसम 
ఈ ప్రజలందరికీ కూడా ఉపయోగకరమైనటువంటి ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్ని కొంతమంది వ్యక్తుల చేతుల్లో అందులో బ్యాంకుల్లో లోన్లు తీసుకుని ఎగ్గొట్టినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క చేతుల్లో ఈ బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని పెట్టాలనే తాపత్రయం ప్రజలకు ఉపయోగపడుతూ ఉద్యోగాల కల్పనలో ఉండేటటువంటి ఈ బ్యాంకింగ్ రంగం అదే రకంగా రిజర్వేషన్ పాలసీని కంప్లీట్గా అమలు చేస్తున్నటువంటి బ్యాంకింగ్ రంగం ప్రైవేటు పరంలోకి వెళ్ళిందనంటే ఉద్యోగాల కల్పన ఉండవు కేవలం ప్రధానంగా ప్రాఫిట్ అనేటటువంటి జయంతోనే జరిపేటటువంటి బ్యాంకులు సమాజానికి లెండింగ్ యాక్టివిటీ ఉండదు అందుకని వీటిని వ్యతిరేకిస్తూ రేపు రాబోయేటటువంటి సమావేశాల్లో కనుక బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని ప్రైవేటీకరణ చేసే ఏ ప్రయత్నం చేసినా కూడా అడ్డుకుంటాం మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఉండే పది లక్షల మంది ఉద్యోగస్తులు కూడా తప్పనిసరిగా రోడ్ల మీదకు వస్తాం వీటిని ఆపేటని ప్రయత్నం చేస్తాం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే ఇవాళ కూడా జరిగేటువంటి సమావేశాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం మీరు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరించే ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు కార్పొరేట్లకు అనుకూలమైన విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ప్రభుత్వ రంగంలోనే కొనసాగాలి వీటిని ప్రైవేటించడానికి లేదు ప్రభుత్వం చేసే ప్రతి ఒక్క స్కీమ్ ఏదన్నా సరే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ద్వారానే సామాన్య ప్రజానికి కానీ కలుగుతున్నాయి మీరు చేసిన జీ ప్రధానమంత్రి ధన జన్ధన యోజన కానివ్వండి లేకపోతే ప్రధానమంత్రి జీవన భీమా కానివ్వండి ఏదన్నా సరే ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ద్వారానే ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నాయి ఒక సామాన్యుడు మాత్రమే ఏ ప్రతి సామాన్యుడు కూడా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లోనే ధైర్యంగా వచ్చి తన అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవడం జరుగుతున్నాడు ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ఎప్పుడు కూడా కార్పొరేటర్కి అనుకూలంగానే పనిచేస్తుంటాయి రామ్మ ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ప్రైవేటీకరణ బిల్లు కానీ ప్రవేశపెడితే దేశంలో ఉండే పది లక్షల మంది బ్యాంక్ ఉద్యోగులు యునైటెడ్ ఫామ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ కింద ఇండెఫినెట్ స్ట్రైక్ కూడా చేసి ప్రభుత్వ రంగాన్ని కాపాడుకుంటాం మనం విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కానీ ఏదన్నా సరే ప్రభుత్వ రంగాన్ని ప్రభుత్వ రంగాల్లోనే ఉంచాలి ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండటం వల్లనే దేశ సంపదకి దేశ యొక్క అభివృద్ధికి ప్రభుత్వ రంగంలో ఉపయోగిస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ సమయనీయంగా మనవి చేస్తాం ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు